MDCS, CIS và đếm Joachim dừng lại ở rìa đường băng. Đây là thời điểm quyết định cuối cùng, anh ấy đã chính thức cam kết vài năm phục vụ với tư cách là một người lính đánh thuê cho VOC United That East Indian Company, nơi sẽ đưa anh ấy rời khỏi châu Âu trong một thời gian dài, nếu không muốn nói là trong suốt phần đời còn lại của anh ấy. Tuy nhiên, nếu anh ấy từ chối ngay bây giờ, anh ấy có thể bị hủy hợp đồng hoặc thậm chí bỏ trốn trở lại Đức. Một cuộc rút lui như vậy không phải là một lựa chọn hấp dẫn. Mặc dù hoàn cảnh đã được cải thiện nhiều kể từ khi kết thúc các cuộc chiến tranh 30 và 80 năm, khoảng 50 năm trước, và hầu hết các công dân của quê hương ông đã thịnh vượng kể từ đó, cuộc sống đã trở nên tồi tệ với những điều tồi tệ nhất đối với những người khác. Đầu năm nay, do không biết động cơ và âm mưu gì, hội đồng thành phố Lübeck đã quyết định trục xuất tất cả người Do Thái. Cha của anh đã được tha, bản thân không có dòng máu Do Thái, nhưng vì mẹ vợ là người Do Thái, con trai của ông bị cho là quá ô nhiễm nên không thể ở lại. Nhưng tôi chỉ có 25% là người Do Thái và 3 phần tư là người Đức Thuần Túy, anh ta lập luận với các quan chức. Và bà tôi thậm chí còn cải sang đạo cơ đốc khi bà kết hôn với Opa. Ông nội của ông, người thường xuyên buôn bán với những người kinh doanh ở Moisling gần đó, đã gặp và yêu con gái của người Do Thái Lithuania, người đã chạy trốn khỏi các program của Cót Sách vào năm 1656 và được phép định cư ở Moisling, mặc dù không phải ở chính Lübeck. Mặc dù đã có một số lời đồn đại ác ý và sau đó là những lời chế giễu độc ác nhắm vào con gái của họ. Mẹ của Joachim, khi cô lớn lên ở Lui Bích tiền bối Joachim vẫn được phép đưa cô dâu của mình đến thị trấn. Vào thời điểm Joachim Junior ra đời vào năm 1680, mọi người dường như đã quên mất mối liên hệ giữa người Do Thái. Cuộc thảo luận của bà ngoại anh với anh, về gia đình của bà, người mà anh đã bí mật đến thăm ở Moisling và đức tin trước đây của bà, luôn kín đáo. Ai cũng đoán được ai là người gần đây đã khơi dậy sự cố chấp cũ kỹ này. Tuy nhiên, chưa bao giờ thiếu những người nuôi dưỡng những ghen tuông mới mẻ và những oán hận cũ, những chiến lược chống lại các đối thủ trong tình yêu hoặc kinh doanh, những định kiến sâu sắc và hận thù chủng tộc. Thực tế là, vào năm 1699 này khiến Domini khó chịu, có những người không muốn chàng trai trẻ ở lại. Cho dù anh ta đã thành công trong việc buôn bán của mình và do đó đe dọa sự tiến bộ của người khác, hay do mối quan hệ dễ dàng và cởi mở của anh ta với bà của anh ấy bị coi thường người, hoặc bất cứ động cơ nào khác. Bản năng đầu tiên của anh ta là tạo ra khoảng cách càng xa giữa anh ta và thành phố đã từ chối và trục xuất anh ta một cách bất công. Vì lý do này, một cuộc hành trình, sang bên kia thế giới, đã thu hút sự quan tâm của anh ấy. Từ chối các công ty thương mại của Đức, ông đến Amsterdam, nơi VOC, một trong những công ty đầu tiên và thành công nhất từng có trụ sở chính. Ý định của anh ấy là nhập ngũ như một nghệ nhân, họ chắc chắn cần những người thợ đóng giày có năng lực ở nhiều tiền đồn ở châu Phi và Viễn Đông, anh ấy lý luận. Tuy nhiên, những sơ hở duy nhất dành cho những người lính đại đội. Được sự hỗ trợ của chính phủ Hà Lan, về nhiều mặt, VOC đã trở thành một đế chế theo đúng nghĩa của nó, với lực lượng quân sự của riêng mình, cũng như sự ủng hộ ngầm của chính phủ đối với một số vụ cướp biển quốc tế, miễn là nó nhằm vào kẻ thù của Hà Lan. Đối với việc đánh chiếm và thuộc địa hóa các mảnh đất của các lục địa khác, họ tin rằng chúng đã được thần thánh hóa. Chẳng phải công ty đã mang lại sự khai sáng toàn diện cho những quốc gia thấp kém hơn đó sao? Nếu những người bị chinh phục không nhìn nhận điều đó theo cách đó, và nhiều người không nhìn thấy điều đó, thì thời gian và kinh nghiệm cuối cùng sẽ mở rộng tầm mắt cho họ trước sự thật. Nếu không hoàn toàn phù hợp với giáo điều và chính sách của VOC, Joachim vẫn tham gia với tư cách là một người lính của công ty. Đó là cách hiệu quả và hợp lý nhất để vượt qua đại dương đến một cuộc sống hoàn toàn mới với vô số cơ hội. Bây giờ, trên bờ vực bắt đầu cuộc hành trình thay đổi cuộc đời của mình, anh ấy do dự. Suy nghĩ của anh ấy quay trở lại Lübeck gần nơi anh ấy sinh ra ở làng Lenzen, và đã trải qua tất cả cuộc đời của mình cho đến bây giờ. Anh gợi lên hình ảnh Anna hài hước, người đã cho anh mọi dấu hiệu rằng cô cũng yêu anh và có thể sẵn sàng kết hôn với anh. Mọi thứ thay đổi với việc tuyên bố sắc lệnh và sự sốc và thất vọng của anh khi cô đứng về phía cha mình, không chỉ trong việc chấp thuận trục xuất người Do Thái nói chung, mà còn tuyên bố anh ta không thích hợp làm chồng tương lai. Nếu cô ấy có một chút lòng trung thành, họ có thể kết hôn và bắt đầu một cuộc sống mới ở một thị trấn bao dung hơn gần đó. Rốt cuộc anh ta không phải là một người do thái tu hành. Sự từ chối của cô ấy, sau khi thành phố bị thanh trừng, để lại một dư vị cay đắng. Đó là ký ức về những giọt nước mắt của cha anh và của những người chị em của mình khiến anh do dự. Kết hôn với những người đàn ông đức tốt và thuần chủng chủng tộc bằng cách nào đó, không công bằng nhưng may mắn cho họ, đã thoát khỏi gánh nặng của sắc lệnh.
ý thức rằng anh ta sẽ không bao giờ gặp lại họ hoặc các cháu gái và cháu trai của mình nữa, rằng xé trái tim anh ta. Anh có thể trở lại Đức nhưng số phận nào? Công việc kinh doanh của anh ta đã bị tịch thu và tên tuổi của anh ta bị nhuốm màu. Tương lai của anh ở quê cha đất tổ trông thật ảm đạm. Cho MDCXCIX and counting Joachim halts at the edge of the gangway. This is the moment of final decision. He has already officially committed to several years of service as a mercenary soldier for the VOC, United Dutch East Indian Company, which will take him away from Europe for a long period, if not for the rest of his life. However, if he backs down now, he may be able to get the contract cancelled or even flee back to Germany. Such a retreat is not an attractive option. Although circumstances had much improved since the end of the 30 and 80 year wars. Some 50 years ago, and most citizens of his hometown had prospered since then, life had taken a terrible turn for the worst for others. Earlier this year, driven by who knows what motives and intrigues, the city council of Lübeck had decided to expel all Jews. His father had been spared, having no Jewish blood himself, but because of a Jewish mother-in-law, his son was deemed too contaminated to stay. But I am only 25% Jewish and three-quarters pure German, he argued with officials. And my grandmother even converted to Christianity when she married Opa. His grandfather, who had regularly traded with business people in nearby Moisling, had met and fell in love with the daughter of Lithuanian Jews, who had fled the Cossack pogroms in 1656 and were allowed to settle in Moisling, though not in Lübeck itself. Although there had been some malicious gossip, and later, cruel mockery aimed at their daughter, Joachim's mother, as she grew up in Lübeck, Joachim Sr. was permitted to bring his bride to town. By the time Joachim Jr. was born in 1680, people seemed to have forgotten the Jewish connection. His grandmother's discussion with him, about her family, whom he had secretly visited in Moisling, and her former faith, had always been discreet. It was anybody's guess who has recently rekindled up this old bigotry. Yet, there has never been a shortage of people harboring fresh jealousies and old resentments, strategies against rivals in love or business, deep-seated prejudices and racial hatred. The fact is that, in this year, 1699 Anno Domini, there are people who did not wish the young cobbler to stay, whether because he was successful in his trade and thus threatened others' progress, or due to his easy and open relationship with his grandmother's despised people, or whatever other motivation. His first instinct was to put as much distance between himself and the city who has rejected and ejected him unfairly. For this reason, a journey, to the other side of the world engaged his interest. Spurning German trading companies, he made his way to Amsterdam where the VOC, one of the first and most successful companies ever, had their headquarters. His intention was to enlist as an artisan, they surely needed competent shoemakers in the many outposts in Africa and the Far East, he reasoned. The only openings, however, were for company soldiers. Supported by the Dutch government, the VOC was in many ways an empire in its own right, with its own military forces, as well as the government's tacit blessing on some international piracy, as long as it was aimed at enemies of the Netherlands. As for the capture and colonization of patches of other continents, they believed them divinely sanctioned. Did not the company bring comprehensive enlightenment to those lesser nations? If the conquered did not see it that way, and many did not, time and experience will eventually open their eyes to the truth. If not wholly in accord with the VOC's dogma and policies, Joachim nevertheless joined up as a company soldier, it being the most efficient and affordable way to cross the ocean to a brand new life with endless opportunities. Now, on the brink of the onset of his life-changing journey, he hesitates. His thoughts go back to Lübeck, near where he was born in the village of Lenzen, and has spent all of his life until now. He calls up an image of comely Anna, who has given him every indication that she loved him too, and may be willing to marry him. Everything changed with the proclamation of the edict and his shock and disappointment when she sided with her father, not only in approving the expulsion of Jews in general, but also in declaring him unfit as future husband. If she had an ounce of loyalty, they could have married and start a new life in a more tolerant town nearby. He was not a practicing Jew after all. Her rejection, on the heels of the city's purge, leaves a bitter aftertaste. It is the memory of his father's tears and those of his sisters that make him hesitate. Having married good, and racially pure, German men, they somehow, unfairly but fortunately for them, escaped the brunt of the edict. The realization that he would never see them or his nieces and nephews again, pull at his heart. He could return to Germany, but to what fate? His business has been seized and his name tainted. His future in his fatherland looked bleak. MDCXCIX and counting Joachim halts at the edge of the gangway. This is the moment of final decision. 
he has already officially committed to several years of service as a mercenary soldier for the VOC, United Dutch East Indian Company, which will take him away from Europe for a long period, if not for the rest of his life. However, if he backs down now, he may be able to get the contract cancelled or even flee back to Germany. Such a retreat is not an attractive option. Although circumstances had much improved since the end of the Thirty and Eighty Year Wars. Some 50 years ago, and most citizens of his hometown had prospered since then, life had taken a terrible turn for the worst for others. Earlier this year, driven by who knows what motives and intrigues, the city council of Lübeck had decided to expel all Jews. His father had been spared, having no Jewish blood himself, but because of a Jewish mother-in-law, his son was deemed too contaminated to stay. But I am only 25% Jewish and three-quarters pure German, he argued with officials. And my grandmother even converted to Christianity when she married Opa. His grandfather, who had regularly traded with business people in nearby Moisling, had met and fell in love with the daughter of Lithuanian Jews, who had fled the Cossack pogroms in 1656 and were allowed to settle in Moisling, though not in Lubeck itself. Although there had been some malicious gossip, and later, cruel mockery aimed at their daughter, Joachim's mother, as she grew up in Lubeck, Joachim Sr. was permitted to bring his bride to town. By the time Joachim Jr. was born in 1680, people seemed to have forgotten the Jewish connection. His grandmother's discussion with him, about her family, whom he had secretly visited in Moisling, and her former faith, had always been discreet. It was anybody's guess who has recently rekindled up this old bigotry. Yet, there has never been a shortage of people harboring fresh jealousies and old resentments, strategies against rivals in love or business, deep-seated prejudices and racial hatred. The fact is that, in this year, 1699 Anno Domini, there are people who did not wish the young cobbler to stay, whether because he was successful in his trade and thus threatened others' progress, or due to his easy and open relationship with his grandmother's despised people, or whatever other motivation. His first instinct was to put as much distance between himself and the city who has rejected and ejected him unfairly. For this reason, a journey, to the other side of the world engaged his interest. Spurning German trading companies, he made his way to Amsterdam where the VOC, one of the first and most successful companies ever, had their headquarters. His intention was to enlist as an artisan, they surely needed competent shoemakers in the many outposts in Africa and the Far East, he reasoned. The only openings, however, were for company soldiers. Supported by the Dutch government, the VOC was in many ways an empire in its own right, with its own military forces, as well as the government's tacit blessing on some international piracy, as long as it was aimed at enemies of the Netherlands. As for the capture and colonization of patches of other continents, they believed them divinely sanctioned. Did not the company bring comprehensive enlightenment to those lesser nations? If the conquered did not see it that way, and many did not, time and experience will eventually open their eyes to the truth. If not wholly in accord with the VOC's dogma and policies, Joachim nevertheless joined up as a company soldier, it being the most efficient and affordable way to cross the ocean to a brand new life with endless opportunities. Now, on the brink of the onset of his life-changing journey, he hesitates. His thoughts go back to Lübeck, near where he was born in the village of Lenzen, and has spent all of his life until now. He calls up an image of comely Anna, who has given him every indication that she loved him too, and may be willing to marry him. Everything changed with the proclamation of the edict and his shock and disappointment when she sided with her father, not only in approving the expulsion of Jews in general, but also in declaring him unfit as future husband. If she had an ounce of loyalty, they could have married and start a new life in a more tolerant town nearby. He was not a practicing Jew after all. Her rejection, on the heels of the city's purge, leaves a bitter aftertaste. It is the memory of his father's tears and those of his sisters that make him hesitate. Having married good, and racially pure, German men, they somehow, unfairly but fortunately for them, escaped the brunt of the edict. The realization that he would never see them or his nieces and nephews again, pull at his heart. He could return to Germany, but to what fate? His business has been seized and his name tainted. His future in his fatherland looked bleak.